నమస్తే వెల్కమ్ టు బహుజన వార్తలు నేను వసంత దళిత జనోద్ధరణ ఉద్యమ నేత అంబేద్కర్ టీవీ న్యూస్ ఛానల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ జేబీ రాజు ఎనభైవ జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా కేక్ కట్ చేశారు దళితుల అభ్యున్నతి కోసం అహర్నిశలు పనిచేస్తున్న జేబీ రాజు మరిన్ని జన్మదిన వేడుకలు జరుపుకోవాలని ఈ సందర్భంగా పలువురు దళిత నేతలు అభిప్రాయపడ్డారు అంబేద్కరిజం మారుమూల గ్రామం నుంచి దేశ రాజధాని వరకు తీసుకెళ్లి బడుగు బలహీన వర్గాల హక్కుల కోసం అలుపెరుగని పోరాటం చేసిన జేబీ రాజ్ను ఆదర్శంగా తీసుకుని ముందుకు సాగాల్సిన అవసరం ఉందని దళిత నేతలన్నారు ఎక్కడైనా అంటరానితనం ఉందా దాన్ని రూపుమాపడానికి ఆయన కదులుతాడు దళిత ఉద్యోగులకు అన్యాయం జరిగిందా ఆయన ఉద్యమం మొదలు పెడతాడు బడుగు బలహీన వర్గాలకు దళిత బహుజనులకు నష్టం వాటిల్లిందా పెద్ద పోరాటమే చేస్తాడు దళిత బహుజన కష్టసుఖాలను తన కష్టసుఖాలుగా భావించి అందరికీ న్యాయం చేయడానికి ముందడుగు వేసే దళిత ఉద్యమ నేత డాక్టర్ జేబీ రాజు ఆయన ఎనభైవ జన్మదిన వేడుకలు హైదరాబాద్లో ఘనంగా జరిగాయి కుటుంబ సభ్యుల సమేతంగా జన్మదిన వేడుకలకు హాజరైన జేబీ రాజు కేక్ కట్ చేశారు అంబేద్కర్ టీవీ జేబీ రాజు శిష్యులు సంయుక్తంగా ఆయన జన్మదిన వేడుకలను ఉత్సాహభరితంగా నిర్వహించారు ఈ రోజు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్ నగరంలో ఒక అధికారిగా అడుగు పెట్టిన తర్వాత జేబీ రాజు గారు వారి ఆలోచన చేశారు ఈ తెలంగాణ బిడ్డలు అమాయకులైన బిడ్డలు ఆంధ్రులు అయితే అక్కడ అంబేద్కర్ ఇజం కనీసం తెలుసు అంబేద్కర్ అనే పదాన్ని ఉచ్చరిస్తున్నారు ఈ అమాయకులైనటువంటి ప్రజలకి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క ఆలోచనని ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఒకవేళ ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళు చైతన్యవంతమైనట్లయితే ఈ యొక్క తెలంగాణలో జరుగుతున్నటువంటి ఏదైతే రజాకార్ మూమెంట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఈ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఫ్యూడలిజం ఏదైతే ఉందో ఈ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి భూస్వామ్య పెట్టుబడి దారి విధానాన్ని ఏదైతే ఉందో దానికి చర్మ గీతం పాడతారు గన్ను పట్టినక్కర్లేదు ఖాళీ పెన్ను పట్టుకుంటే చాలు వారి యొక్క ఆలోచన చదివినట్లయితే ఆత్మగౌరవం గురించి పోరాటం చేస్తారని స్లమ్ నుంచి మొదలు పెడితే మొత్తం తెలుగు రాష్ట్రాలలో వారు అడుగు పెట్టే నేల లేదు గిరిజన ప్రాంతమైనటువంటి శబరి నడిచినటువంటి భద్రాచలం మొదలు పెట్టుకుంటే మా విద్యార్థి దశలో మొత్తం అమలాపురం దగ్గర నుంచి అంతర్వేది అని ఉంటుంది తర్వాత అక్కడ మనుషులు ఉండరు అంతర్వేది నుంచి మొదలు పెడితే అంతర్గాం వరకు అతను తిరిగి అనేటువంటి ప్రాంతం లేదు ఆ రోజు వా పోరాట యోధుడు ఫలితంగా ఈరోజు అది ఏ చిప్పిస్ కానీ వెంగల్ రావు లాంటి నియంత కానీ మరి మంచి బలాధ్యుడైనటువంటి విజయభాస్కర్ రెడ్డి కానీ బ్రహ్మానందరెడ్డి గారు కానీ వెంకటస్వామి గారు చివరికి వెంకటస్వామి గారు అనేటోళ్ళు ఏమయా ఈ యొక్క దళితుల యొక్క మరి బాధలు చూస్తుంటే నా దిల్ తడపాయిస్తుంది అని జేపీ రాజు గారు రావడంతోనే ఫోన్ మోగేది మనకు అంబేద్కరిజం అనేది తెలియదు ఆ అంబేద్కరిజంని దాదాపు నలభై యాభై సంవత్సరాల క్రితం ఇక్కడ పునాది వేసి బస్తీ బస్తీ తిరిగి ఊరు ఊరు పల్లె పల్లె తిరిగి ఈరోజు మనకు అంబేద్కర్ అనే స్ఫూర్తి కలిగించిన మహానుభావుడు డాక్టర్ జేబీ రాజు గారు పద్నాలుగు గంటలు అనర్గలంగా మాట్లాడి ప్రపంచ రికార్డు స్థాపించి మన అందరికీ ఎస్సీ ఎస్టీలే కాదు భారతదేశానికే అది ఒక గర్వ గర్వపడ్డ పడాల్సిన అవసరం అని మనం అందరం తెల్ గుర్తుంచుకోవాలి పద్నాలుగు గంటలు వరల్డ్ రికార్డు ఒకవేళ అదే ఎవరైనా బ్రాహ్మణుడు చేసి ఉంటే ఈ పాటికి ఎన్నో సంబరాలు ఎన్నో అడ్వర్టైజ్మెంట్ అవుతుండే దురదృష్టవశాత్తు మన ఎస్సీ జాతిలో పుట్టినందుకు ఈరోజు మనం దాన్ని ప్రఖ్యాతి పబ్లిష్ చేయడం లేదు మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఒకప్పుడు వా వాట్సాప్లు లేవు మొబైళ్ళు లేవు ఫోన్లు కూడా లేవు అటువంటి విషమ అటువంటి విషమ పరిస్థితుల్లో జేబీ రాజు గారు వారు ఊరు ఊరు పల్లె పల్లె తిరిగి ఈరోజు మనము అందరము జయ భీమ్ అనే ఒక నినాదంతో అందరము ఏక ఏకం కావడానికి 
ముఖ్య కారణం ఎవరన్నా ఉన్నారు తెలంగాణలో అంటే నేను గర్వంగా ధైర్యంగా అది జేబీ రాజు గారే అని చెప్పడానికి సిగ్గుపడను ఆయన ఆయన మూల కారణం ఈరోజు మనం అందరికీ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ స్ఫూర్తితో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఉద్యమాలు చేస్తున్నాము అంటే అది కేవలము జేబీ రాజు గారి ఆశీర్వాదంతోనే చేస్తున్నాం తెలంగాణ ప్రాంతం అంతా ఎంత అవేర్నెస్ వచ్చిందంటే నాకు తెలిసి ఆయన అరవై ఏడు అరవై ఎనిమిది ప్రాంతంలో హైదరాబాద్కి రావడము అప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉన్న మన ఒక దళితుల స్థితిగతులు ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే ఆయన ఆల్ ఇండియా రేడియోలో పనిచేస్తూ దళిత వాడలు తిరిగి తిరిగి ఈవెన్ మన గద్దార్ లాంటి వారిని కూడా చైతన్యపరిచి బుర్రకథల ద్వారా దాని ద్వారా గ్రామ గ్రామాలు తిరిగి దళితులు అందరినీ చైతన్యవంతులను చేసినటువంటి మహానీయుడు మన జేబీ రాజు గారు మనకు నిజమైన అంబేద్కర్ గారిని మనం చూడలే చరిత్రలే చూస్తున్నాం కానీ మనలకు రెండు రాష్ట్రాలకు మాత్రం మనకు మాత్రము జేబీ రాజు గారే ఒక అంబేద్కర్ గారుగా భావిస్తున్నాము మనకు అటువంటి సేవలు చేస్తున్నాం వారి సేవలు ఎన్నటి కూడా మరవలేము అయితే సభాముఖంగా నాది ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే గతంలో కూడా చెప్పాను జేబీ రాజు గారు బర్త్డే ఇప్పుడే కాదు ఎప్పటికీ ఎవ్రీ ఇయర్ జరుగుతూనే ఉండాలి దానికి ఒక జేబీ రా డాక్టర్ జేబీ రాజు గారి బర్త్డే సెలబ్రేషన్ కమిటీ అని మనం ఒకటి స్థాపించాలి దాన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేపిస్తే ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక ట్రస్ట్ లాగా ఫామ్ చేస్తే ఎవ్రీ ఇయర్ జరుగుతూనే ఉంటుందని నా ఒక రెస్ట్ రిక్వెస్టు గతంలో కూడా ఇటువంటి సలహా ఇచ్చాను ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ చెప్తున్నాను నా ఒక ఆకాంక్ష అది నెరవేరుస్తారని కమిటీని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియని వాళ్ళంటూ ఎవరు లేరు సారు మనందరికీ ముఖ్యంగా నాకైతే ఒక ప్రతిది నేను సార్ దగ్గర నేర్చుకుంటుంటాను సారు అజాత శత్రు ప్రతి ఒక్కరితో అన్ని పార్టీల వాళ్ళతో అన్ని సంఘాల వాళ్ళతో ప్రతి ఒక్కరితో మంచిగా ఉంటారు అలాగే అన్ని సంఘాలు కూడా సార్ అంటే గౌరవం అలాగ ఉండాలని నా కోరిక నేను కూడా చాలా మొత్తం ఇండియాలో తిరుగుతున్న అన్ని సంఘాలతో నేను కూడా సార్ లాగానే ఉండాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాను కాబట్టి సార్ నాకు రోల్ మోడల్ ఒక ఐదు వందలు వెయ్యి కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేస్తూ మరి పని చేస్తున్నటువంటి శ్రమిస్తున్నటువంటి నిజమైన అంబేడ్కర్ ఎవరైనంటే మరి మరి అప్పుడు డాక్టర్ అంబేడ్కర్ కావచ్చు ఇప్పుడు జేబీ రాజు గారు అని తెలియజేస్తా ఉన్నా ముఖ్యంగా ఇది అందరిని స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలి మనం మనం అందరం కూడా స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలో దయానందాన్న చెప్పినట్టుగా ఏదైతే ఉందో స్లోగను అది స్ఫూర్తి చేసి మనం అంబేడ్కర్ ఛానల్ని అతి త్వరలో మరి జేబీ రాజు గారి ఆధ్వర్యం లోపల అతి నినాగరేట్ చేసుకొని ముఖ్యంగా మరి శివభాగ్యరావు గారి కన్నా కళలు ఏదైతే ఉన్నాయో స్నేహ ఛానల్ ఏ విధంగా సక్సెస్గా నడుస్తుందో మరి అదేవిధంగా మరి అంబేడ్కర్ ఛానల్ నడిపించి మరి దళితుల సమస్యలను దళితుల యొక్క హక్కుల గురించి ముఖ్యంగా బహుజనుల హక్కుల గురించి బహుజనుల సమస్యల గురించి ఈ యొక్క అంబేడ్కర్ ఛానల్ ఉన్నదనేది మన అందరం నిరూపించవలసిన బాధ్యత ఉన్నదని ప్రతి ఒక్కరికి తెలియజేస్తూ పలువురు దళిత నాయకులు శాలువాతో జేబీ రాజును సన్మానించారు like this video please like it share it and for more videos please subscribe to our channel